नमस्कार सातारा पोलीस स्टेशन कॉन्स्टेबल वाघ बोलतोय ओके सर मी ट्रान्सफर करता हा सावंत हॅलो सर सर मिनिस्ट्री से फोन आहे येस सर सोशल मीडिया पे एक व्हिडिओ व्हायरल हो रहा है एक लडकी को मोलिस्ट किया जा रहा है बोली से सब सतारा के लग रहे हैं देखिए मिनिस्ट्री में कानून और पुलिस व्यवस्था पे प्रश्न उठाए जा रहे हैं सब नाराज है आप पर मैंने आपको मेल किया है चेक कीजिए और सचमुच से ये केस आपके एरिया का है तो सुओ मोटो के तहत आप ये केस रजिस्टर कीजिए जी सर और ये जो भी गुनाहगार है उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे हम रिकॉर्ड सबसे पहले पता करो कि आसपास के पुलिस स्टेशन में इसकी कोई कंप्लेन आई है क्या सर अगर कंप्लेन आई भी होगी तुम कल्प्रिट्स को पहचानेंगे कैसे किसी का भी चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा एक काम करो सबसे पहले इस वीडियो के सोर्स का पता करो सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करना हम सब का काम है लेकिन कभी कभी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के नाम पर कुछ लोग इतनी घटिया और नीच हरकत पर उतर आते हैं कि इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाती नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूँ आज मैं आपको उस केस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पिछले साल मेरे सामने आया था जब मैं सतारा में पोस्टेड था कुछ लड़कों ने एक लड़की को सरे आम मोलेस्ट किया था उसके कपड़े उतारे थे और फिर उसकी वीडियो वायरल कर दी थी उस लड़की के साथ हुई इस घटिया हरकत ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और मैं हर उस आदमी को सजा दिलवाना चाहता था जिसने उस लड़की के साथ ये किया था लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि वीडियो में दिखने वाली वो लड़की आखिर थी कौन लेकिन सिर्फ पहले के दो नंबर दिख रहे हैं लास्ट के दो नंबर थोड़ा और जूम करके देखो वो देखो बाइक के मडगाड़ पर एस का स्टिकर लगा हुआ है हो सकता है जिसकी ये बाइक है उसका नाम एस के ऊपर से शुरू हो ठीक है प्ले करो आगे जरा वॉल्यूम बढ़ाना वीडियो का एक एक मिनट एक मिनट पॉज करो तो तुम्हें सुनाई दे रहा है कोई कोई एक लड़का है जो लगातार कह रहा है छोड़ दो उसको बचाओ जी सर ठीक है आगे भी लेकर एक हाँ पॉज 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 ये क्या है पीछे इलेक्ट्रिक का पोल है ना जी सर जूम करना हो पोल पे जूम करो अगर हमें ये पता चल गया कि ये इलेक्ट्रिक का पोल कहाँ है तो हमें ये पता चल सकता है कि ये इंसिडेंट एग्जैक्टली हुआ कहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक का पोल इसका स्नैपशॉट ले लेना उसको क्लियर करना इससे हमें पता चल सकता है कि ये एग्जैक्टली इसकी लोकेशन की है आगे ले करो एक मिनट पॉज पॉज रिकॉर्ड ये बाकी के जितने भी लड़के हैं सब 20-22 साल के हैं लेकिन ये जो लड़का शूट कर रहा है उसका ये देखो उसका दूसरा हाथ दिख रहा है इसमें ये छोटा लगता है लड़का ये 14-15 साल का होगा सर 14-15 साल का लड़का और हाथ पर टैटू ये फुटेज क्लियर करवा था Oh, my God. 
क्या रे क्या देख रहा था मला पण दाखव अरे कुछ नहीं यार ऐसे कैसे कुछ नहीं मेरे आते तूने मोबाइल बंद किया सच सच बता कोई माल देख रहा है ना अच्छा ना तू पागल हो गया क्या तू तू निकल इधर से अरे दिखा ना मुझे भी ए, तू चल यहाँ से निकल आप ट्राई कीजिए चेंजिंग रूम कहाँ है उधर मैडम जयश का कुछ देखने का है क्या ये ना ये 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 पटकन क्या बात है यार तू ही मेरा भाई है क्या दिखती है यार अरे आज क्या बना रही हो मेरे लिए आपको भरली वांगी बहुत पसंद है ना वही बना रही हो अरे वाह भरली वांगी सुनीता हमारी शादी को केवल एक महीना हुआ है तुमने मेरी पसंद ना पसंद भी जान ली मुझे सब कुछ काकी ने बताया अच्छा काकी ने आ, हाँ। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर आप यकीन रखिए जितने भी कल्प्रिट्स हैं उन सबको पकड़ा जाएगा जय जा हिंद सर सर वो तो वीडियो शूट करने वाले लड़के के हाथ पे जो टैटू था उसकी क्लियर पिक्चर उस वीडियो में वो जो इलेक्ट्रिक पोल दिख रहा था उसके बारे में कुछ पता चला सर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से मैं फॉलोअप कर रहा हूँ एक काम करो ये जो टैटू की पिक्चर है जितने भी टैटू आर्टिस्ट हैं टैटू पार्लर्स हैं उन सब में सर्कुलेट करो और ख़ास तौर पे अपने खबरियों को अलर्ट करो उनसे पूछो किसी ऐसे आदमी को जानते हैं कि सर देखो ये सब ठीक नहीं है नहीं मुझे जाने दो नहीं नहीं मेरे मेरे पास नहीं चूजा आला अरे वो वीडियो वायरल हो गया है ये आदमी यहां से जा रहा था तो इसने बॉडी देखी लगता है इसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया है वो पैर के निशान देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे बहुत दिनों तक तो बांध के रखा गया था बाकी किसी जख्म का तो निशान दिख नहीं रहा बॉडी पे कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नजर नहीं आ रहा आसपास कोई मर्डर वेपन मिलता है क्या देखो जैसे लग रहा है रेकॉर्ड कि शायद मारने से पहले इसे बहुत टॉर्चर किया गया है ये भी हो सकता है कि इसे किडनैप किया गया हो या रेप भी एक काम करो यहाँ पर आने वाला जो भी रास्ता है उस पर देखो कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या अगर है तो उसका सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए और आसपास पूछताछ करो किसी ने यहाँ आते जाते किसी को देखा है क्या सर जगह काफी आइसोलेटेड है कोई आई विटनेस का मिलना आप मुश्किल लगा आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करो कोई मिसिंग कंप्लेट फाइल नहीं हम प्रोग्रेस की बातें करते हैं ये क्या है जब तक हमारे देश की लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है 
हमारा देश सुरक्षित नहीं है सुनीता जी नाश्ता जल्दी बनाओ आज मुझे जरूरी काम है और जल्दी निकलना है हाँ मैं अभी बनाती हूँ सर उसकी पूरी छानबीन करके मैं रिपोर्ट आपको जल्द से जल्द भेज दूंगा जैन सर सर उस लड़की की पीएम रिपोर्ट आई है कल रात उसकी मौत 10 से 12 के बीच हुई थी उसके सर पर किसी भारी चीज से मारा गया था चोट बहुत गहरी थी लेकिन लड़की पहले से कमजोर थी एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से मौत हुई है रेप हुआ है नहीं सर उसकी सलवार खुली थी हो सकता है किसी ने उसके सर पर मार कर उसका रेप करने की कोशिश की हो और लड़की पहले ही मर गई हो या ये भी हो सकता है कि किसी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए जान कर ऐसा किया हो कुछ और सर वो एक महीने की प्रेगनेंट थी कैसे कुछ पता चला कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं सर मैंने उसकी फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाई है लेकिन अभी तक कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर उस मोल स्टेशन वीडियो में जो इलेक्ट्रिक पोल दिखा था उसकी लोकेशन गोडोली एरिया की जरा स्नैपशॉट से चेक करो यही टॉवर है सर ये सेम नंबर है क्राइम स्पॉट जरा अच्छे से छान मारो देखो कुछ मिलता है क्या सर कुछ मिला उधर सर इस तरफ कुछ नहीं कमरे मेरा जगह दिखड़े नहीं सर गायकोड़ तुम एक काम करना इस एरिया में वो बाइक वाला और स्टैटू वाले लड़के का पता करो सर लीजिए गर्मा गर्म चाय पीजिए हाँ लेता हूँ रख दो किसकी बाइक है वो सामने का है उसी का है जी बारह बाइक किसकी मेरी सर क्यों क्या हुआ बैकवर्ड फोटो रखो ये ये बाइक तेरी है ना आया ना हाँ सर पता उस लड़की को मोलिस क्यों किया तूने नहीं सर मैं बस वहाँ केटी के साथ गया था और तभी अचानक तीन चार लड़के आ गए जो कि शराब पी हुए थे और उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया ये इंसिडेंट तुम लोगों ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया सर वो कीर्ति ने मना कर दिया था कीर्ति का कॉन्टैक्ट नंबर दो हमें बात करनी है उससे सर उसका फोन नहीं लग रहा है उसकी फोटो है तुम्हारे पास हाँ सर ये देखिए सर ये 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 कीर्ति है ये कीर्ति है हाँ सर कीर्ति है इस लड़की का मर्डर हो चुका है इसकी लाश मिली है हमें ये कैसे हुआ सर अब सच सच बता तूने क्या किया कीर्ति के साथ सर मैंने कुछ नहीं किया है ये लड़की मौत के समय एक महीने की प्रेग्नेंट थी वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी क्या गर्लफ्रेंड थी तेरी जिद कर रही थी कि मुझसे शादी करो इसलिए मार दिया तूने सर आप क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और सर कीर्ति मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी वो मेरी गर्लफ्रेंड बंदना की बेस्ट फ्रेंड थी तो तू अपनी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड के साथ उस सुनसान जगह पर क्या करने गया था सर वो मुझे समझाने के लिए आई थी तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है हा? एक तरफ वो वंदना मुंह सड़ा कर बैठी और दूसरी तरफ तू नहीं यार मुझसे नहीं होगा ये वंदना ना हर छोटी छोटी बात पर चिक चिक करती है तो उससे बहुत प्यार करता और वो तुझसे बहुत प्यार करती अपने जिद और ईगो के कारण अपना रिश्ता मत खराब करो अच्छा बाबा जाके मैं उसको सॉरी बोल दूंगा एंड थैंक यू तेरी वजह से कंफ्यूजन दूर हो गया और पक्का मैं भी जाके सॉरी बोलूंगा हाँ। 
काय चाललंय काय चाललंय हिरो पप्पिया जप्पिया ले ऐसा कुछ भी नहीं है उसे बहुत कहा कि वो उसे छोड़ दे लेकिन सर उन लोगों ने मुझे मारा कीर्ति को बहुत गंदी तरह से मोलेस्ट किया बस बस रेप नहीं किया तो ये क्या किसी रेप से कम है उम्र क्या थी उन लड़कों की सर तीन चार लड़के थे दो तीन बीस से बाईस साल के रहे होंगे और एक सब चौदह से पंद्रह साल का था और ये सब कब हुआ था सर दो महीने पहले दो महीने पहले मतलब ये वीडियो दो महीने पहले निकाली गई और अब वायरल हुई है हाँ सर कामड़े इसको साउंड एक्सपर्ट के पास ले जाओ देखो कि वीडियो में जो लड़का बचाने को कह रहा है वो यही है या कोई और है ओके सर कीर्ति के माँ बाप कहाँ रहते हैं सर उसके आई बाबा नहीं है वो अपने काका के यहाँ रहती है और सर मैं उन्हें जानता भी नहीं हूँ सर सर वंदना को पता होगा वंदना का नंबर क्या ऐसा नहीं हो सकता सर कीर्ति मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी वंदना कीर्ति का किसी के साथ कोई झगड़ा या कोई दुश्मनी थी कीर्ति को कुछ लड़कों ने मोलेस्ट किया था और उसका वीडियो अब वायरल हो रहा है क्या कीर्ति ने कभी तुम्हें उस वीडियो के बारे में कुछ बताया था या उन लड़कों के बारे में कीर्ति को किसी ने मोलेस्ट किया सर मुझे उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया था और मुझे समझ नहीं आ रहा उसने मुझे क्यों नहीं बताया वो मुझसे हर एक बात शेयर करती थी ये संदीप तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना एक्चुअली मैं संदीप को लेकर बहुत अपसेट थी तुझे ना मैं बता रही हूँ मुझे पक्का यकीन है उसका ना कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है काश कि तेरे दिमाग का ना लॉजिक के साथ कोई चक्कर चल रहा होता क्या यार वो तो उससे कितना प्यार करता है और तू दिन भर उसके पीछे पड़ी रहती है देखा नहीं वैलेंटाइन डे पे कितने सारे रोजेज लेकर आया था हाँ देखा था मैंने बहुत सारे गुलाब लाया था तभी मैं कह रही हूँ वो कहीं ना कहीं तो गुल खिला रहा है तो भी ना सुन तो बिल्कुल टेंशन मत ले सब ठीक हो जाएगा चल अब एक प्यारी सी स्माइल दे हम एक सेल्फी लेते हैं ठीक है सर मेरी आई नहीं है कीर्ति ने मुझे अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार किया मेरा बहुत ख्याल रखती थी हमेशा मुझे खुश करना चाहती थी तो कीर्ति अगर तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त थी तो पिछले दो महीने में तुमने उससे एक बार भी मिलने की कोशिश नहीं सर मैंने कीर्ति को काफी बार फोन किया पर कभी भी उसका फोन नहीं लगा फिर मैंने सोचा कि उसके काका के पास जाऊं। उनके काका के पास गई तो उन्होंने कहा कि वो अपनी मासी के पास है मासी का नंबर मांगा तो उन्होंने नहीं दिया उसके काका कहाँ रहते कल्याण नगर रिशिता बिल्डिंग फोर जीरो फोर फोर्थ फ्लोर ठीक है अगर जरूरत पड़ी तो तुमसे फिर से बात करें बस तू जी आप दीपक शिंदे जी बोलिए क्या काम है मैं उनकी पत्नी उमा कीर्ति आपकी भतीजी है हाँ। यस क्या क्या है हम लोग क्राइम ब्रांच है कीर्ति आपकी भतीजी है हाँ कहाँ है वो व, वो अपने मासी के घर गई है क्यों क्या हुआ देखिए हमें एक लड़की की लाश मिली और हमेशा के वो बॉडी कीर्ति की है बॉडी की शिनाख्त करने के लिए आपको हमारे साथ आना होगा संभालो बेटा मम्मी को संभालो चलिए सर इन्होंने बॉडी की शिनाख्त कर ली है तो कीर्ति पिछले दो महीनों से अपने मासी के घर पर थी नहीं सर वो गायब थी सबसे झूठ बोला था गायब थी तो आपने उसकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई बदनामी के डर से वो काम चलते हैं बाबा आ गई ना क्या वो कीर्ति बाहर इकबाल के साथ खड़ी क्या तो चलो फिर बाय कहा जा रही अरे घर जाऊंगी ना कीर्ति क्या कर रही है अरे शर्म नहीं आती तेरे को क्यों कह रही है ये और तू 
लाज नहीं बटा तुला तेरे मरते माँ बाप को वचन दिया था मैंने तेरा ख्याल रखूंगा तुझ पर आंच नहीं आने दूंगा और तू ये गुल खिला रही है आइंदा से इसके साथ दिखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सीधा घर जाना चल नीरज को ए और तू आइंदा से इस एरिया में दिखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा चल निकल मना करने के बावजूद वो उससे मिलती रही एक दिन घर ही नहीं आई हम समझ गए इकबाल के साथ भाग गई है बदनामी के डर से हमने सब ने अपना मुंह बंद कर लिया सर अगर आपने वक्त रहते अपने भतीजी की मिसिंग कंप्लेन की होती तो आज वो जिंदा होते लेकिन आपको अपने सर से परेशानी हटा दी थी वो किसी के साथ भाग गई और आप निश्चिंत हो गए एक बात बताइए कीर्ति के वीडियो के बारे में जानते हैं नहीं सर जा सकते हैं सर उस वीडियो से मैंने संदीप की आवाज मैच करवाई है संदीप सच में उन्हें छोड़ने के लिए कह रहा था सर फिर एक चांस ये है कि इस दीपक को वीडियो के बारे में पता है और वो हमसे झूठ बोल रहा है और बदनामी के डर से उसने खुद कीर्ति को मार दिया लेकिन कीर्ति पिछले दो महीने से गायब थी गायब उसे कहीं पर बंद किया गया था वहां उसे टॉर्चर किया जा रहा था उसका रेप एक काम कर इस दीपक पर तो नजर रखो ही लेकिन सबसे पहले इकबाल को उठा कर लो अच्छा उस टैटू वाले लड़के को कुछ पता चला सर अब तक कुछ नहीं एक काम करो आसपास के शहर में जितने भी टैटू आर्टिस्ट है टैटू पार्लर है वहां पर पता करो हो सकता है ये लड़का अब टैटू रिमूव करवाने की कोशिश करेगा पूछताछ करो कौन है कौन था वो कोई एड्रेस पूछने आया था सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैं कीर्ति से बहुत प्यार करता था सर और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी चल निकाह कर लेते हैं इतना भी आसान नहीं है हम दोनों अलग धर्म से हैं यार मैं इन सब चीजों में नहीं मानता ठीक है मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तुझसे ही निकाह करूँ उसके काका ने उस दिन साथ में देख लिया सर और सबके सामने मेरी बहुत पिटाई की सच तो यह है कि कीर्ति के काका ने भरे मार्केट में सबके सामने तुझे पीटा उसके बाद कीर्ति ने तुझसे मिलने से इनकार कर दिया तुझे गुस्सा आया तूने कीर्ति को किडनैप किया उसे बंद किया उसे टॉर्चर किया उसका रेप किया और उसके पेट में तेरा बच्चा था इसलिए तूने उसको मार दिया ये सर ये बिल्कुल भी सच नहीं है सर ये सच है नहीं सर इल्जाम लगा रहे अपने रूप पर इल्जाम नहीं ये सच है टेस्ट के बाद सब पता चल जाएगा सर नहीं है सर जो जा रहा है सर जी सच नहीं है सर सर मेरी बात सुनिए सर सर आपका शक सही निकला एक टैटू पार्लर में एक लड़का उसी तरह का टैटू रिमूव करने के लिए आया था कौन ये तुम ही हो ना या इसका कोई जुड़वा भाई भी पैदा करके रखा है सर मैंने कुछ नहीं किया वो गगन जयेश और कुनाल ने सब किया था सर मैं तो खाली वीडियो ही बना रहा था सर खाली वीडियो बना रहे थे तुमने क्या किया और क्या नहीं किया पूरी दुनिया ने देखा है बैकवर्ड इसने जो वीडियो बनाया है वो इसी को दिखाओ कौन है ये बहन है ना तुम्हारी अपनी बहन को इस तरह से हाथ लगा दें शर्म नहीं आती काय की ले कौन है तुझे भाई तारीख तेरी बहन है ना ये एक मिनट अमित अब सीधे सीधे बता दो कि ये कुणाल जयेश और गगन हमें कहा मिलेंगे ये ये भी ट्राई करो ये अच्छा है सर गगन जयेश मात्र मार गए क्या हुआ सर मार गए बोलता हूँ सर मार सर लेकिन हुआ क्या है ये तो दो है तीसरा कहा को, कौन सर कुणाल कहा है ले जो इनको सर कुनाल रविकाल रविकाल जल्दी भाग गया साला क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो तुम लोग ये मिर्ची लो उसको मसलो और इनके आंख में डाल दो 
सीसीटीवी फुटेज देखेगा चेंजिंग रूम का सब कुछ बता दे सर मैं सुसु कर गया था एक बोतल क्या पी नहीं किसको सुसु आ गई <laughs> तुम लोग खुद को बहुत बड़े मत समझते हो ना वहां देखो मेरी बहन किसी और लड़के के साथ अच्छी बकरी है अब दिखाओ मरदानगी है हिम्मत हिम्मत ए चला रे इसको दिखाते हिम्मत और मरदानगी किसको बोलती है तुम लोग कौन हो समाज सुधार रखो चेंजिंग रूम में लड़कियों के वीडियोस देखना ये संस्कार है तुम्हारे बताओ तुम में से किसने वो वीडियो वायरल किया था बताओ हमने नहीं की सर उस शेयर करने में हो गई हुई हो गई और उसके बाद तुम लोगों ने उसको बंद करके रखा है ना नहीं सर हमने नहीं कुछ किया साहब वो कूड़ा लेना वो हम लोगों से कुछ छुपाता था साहब मुझे तो लगता है साहब उसने कुछ किधर है कूड़ा कुणाल किधर है मैं तो लगता है वो गांव में भाग गया कौन सा गांव वो भाई भाग इन तीनों को ले जाओ और इनका डीएनए टेस्ट करो हमने कुछ किया नहीं सर हमने कुछ नहीं किया सर मैं कौन किसी भी हाल में ये कुणाल हाथ से नहीं निकलना चाहिए वाई पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो और उसके सारे डिटेल्स निकालो गगन जयेश और अमित हमारी गिरफ्त में थे लेकिन कुणाल अभी भी गायब था और हमें अब इस बात का पक्का यकीन था कि कुणाल ने ही कीर्ति को दो महीनों तक कैद करके रखा था कीर्ति के केस में हम थोड़ा सा आगे बढ़ चुके थे लेकिन अभी भी असली अपराधी हमारी गिरफ्त से बाहर था और तभी एक ऐसी बात हुई जिसने हम सबको परेशानी में डाल दिया गगन अमित जयेश और इकबाल के डीएनए रिपोर्ट्स। कीर्ति के पेट में जो बच्चा था इन चारों में से किसी का नहीं अब वो कुणाल? कुणाल के बारे में कुछ पता चला सर अब तक तो कुछ नहीं उसने भागते अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट सर सर इकबाल के कॉल रिकॉर्ड तो सब नॉर्मल है लेकिन इंफॉर्मेशन मिली है कि वो शादी है मैडम मैडम सरकार देखिए ना मुझे किसी ने मारने की कोशिश की शांत हो जाइए नहीं आप प्लीज सर को बुला दीजिए सर देखिए ना मुझे किसी ने जान से मारने की कोशिश की मैं स्कूटी से जा रही थी कार आई और मुझे हिट करने की कोशिश की एक एक मिनट एक मिनट मुझे सबसे पहले एक बात बताओ कोई तुम्हें मारने की कोशिश क्यों करेगा तुम्हारी कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं सर मुझे नहीं पता कुछ भी अच्छा एक बात बताओ तुम इकबाल को जानती हो जी सर वो कीर्ति का बॉयफ्रेंड था पर ना ही मैं कभी उससे मिली और ना ही कभी बात की ठीक देखो तुम पैनिक मत होना पावर मैडम इनकी कंप्लेंट लिखवा लो और बाद में सर इनका फर्स्ट एड का देखना वाग अंतर ना घरी छोड़ने जा रहा थैंक यू सर या कमे इस इकबाल को उठा कर ले आओ ओके सर मैकोड जरा पता करो ये मामला क्या है सर 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 कुछ नहीं किया जान गई थी कि तू शादीशुदा है और वो तुझे धमकी दे रही थी कि वो तेरी बीवी को सब कुछ बता दे इसलिए मारा ना तूने उसको नहीं आ? नहीं सर उसको कुछ नहीं पता था सर मैं उसे बताना चाहता था लेकिन बता नहीं पाया मेरे अम्मी अबू ने मेरा निकाह दो साल पहले करा दिया था लेकिन मेरी बीवी से छह महीने भी नहीं बनी मैं उसको तलाक देना चाहता था सर मैं कीर्ति से प्यार करता था उससे निकाह करना चाहता था सर आप ही लोगों ने बोला कि मेरा डीएनए कीर्ति के बच्चे से मैच नहीं करता फिर क्या दिक्कत है सर आ तो उससे क्या होता है तू किसी को सुपारी भी तो दे सकता है उसका रेप करने की नहीं सर कामले फोड़ डका सर 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 कुछ इसके कॉल डिटेल्स दोबारा लेके आओ मेरे पास सर इकबाल के कॉल रिकॉर्ड में कुछ भी सस्पीशियस नहीं नजर आ रहा एक मिनट गायकोड वंदना ने हमसे कहा था कि वो इकबाल को नहीं जानती ना ही मैं कभी उससे मिली और ना ही कभी बात की तो मर्डर वाली रात वंदना ने इकबाल को फोन कैसे किया है वंदना के कॉल डिटेल्स निकालो और उसको बुला यहाँ पर जल्दी
तुम्हारे कॉल डिटेल्स के मुताबिक जिस रात कीर्ति का मर्डर हुआ उस रात तुमने इकबाल को फोन किया था नहीं सो मैं तो उसे जानती भी नहीं इतना ही नहीं जिस रात कीर्ति का मर्डर हुआ उसी रात 11 बजे तुम और संदीप दोनों क्राइम स्पॉट पर मौजूद थे बुलाओ उसे अब बचने का कोई चांस नहीं है वंदना बेहतर होगा तुम खुद सब सच सच बता दो धोखा दे रही थी कीर्ति मुझे हेलो हाँ हाँ बस निकलो कहा हो तुम कब से वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारा अरे दो मिनट बाय अरे संभाल के कीर्ति तुम और ये तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई साहब ये मैडम मेरे को बोली था छोड़ने का है और उनके पास भाड़े का पैसा नहीं है इधर बैठो ये सब कैसे हो गया अब बंद करके रखा सब ठीक हो जाएगा संदीप क्या ये अरे बंदा कीर्ति वो कीर्ति देख रही है मुझे वो कीर्ति है तुमने तो कहा था तेरे इसके साथ कोई लेना देना नहीं है बंदा ऐसा कुछ भी नहीं अब अब ये क्या हो रहा था और तू तो कितनी बेशर मैंने मुझे तो मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी खड़ी है ना मेरी बॉयफ्रेंड के साथ शर्म नहीं आई तुझे तुम दोनों ना एक नंबर के इकट्ठे हो अरे बंदा ऐसे नहीं बात तो सुनो एक नंबर के बेशर लोग मेरे तो बॉयफ्रेंड को बंदा मेरी बात बंदा मेरी बात सुनो बंदा क्या कर रहे हो तुम्हारी मुझे बंदरा तब तुम बंदरा क्या कर रहे हो तुम एक बार बात हुई थी हमारे फिर मैंने और संदीप ने मिलके कीर्ति के लाश को वहाँ फेंक दिया और मेरे पास एक बाल का नंबर भी था शर्म आनी चाहिए तुम्हें वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी वो तुम्हारा और तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड का पैचअप करवाना चाहती थी लेकिन तुम्हारे दिमाग में शक का कीड़ा घुस गया था और उसी शक की वजह से तुमने उसका मर्डर कर दिया एंड तुरे हा? उसको दो महीने तक बंद करके तू ही टॉर्चर कर रहा था ना नहीं नहीं सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो बैकवर्ड इसको ले जाओ और इसका डीएनए टेस्ट कराओ सर मेरी बात दोनों को ले जाओ सर मेरे कुछ लिए सर मेरी बात तो सुनिए सर क्या कर रहे हैं इस वंदना ने कीर्ति को मारा ये तो मेरे समझ में आता है लेकिन उसको दो महीने तक बंद करके टॉर्चर कौन कर रहा था एक बात बताओ कीर्ति उस रात ऑटो से इस संदीप के घर पे गई थी ना जी सर उस एरिया के सारे ऑटो वालों से पूछताछ करो नॉर्मली रात के वक्त पे ऑटो वाले अपने ही एरिया की सवारी लेते हैं उनसे पूछो शायद उनसे कुछ पता चल जाए सर 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 कृष्णानगर में एक औरत ने सुसाइड कर लिया है सर डेड बॉडी ऊपर है इधर है यहाँ पे बॉडी को नीचे उतारो आप बाकी के लोग बाहर जाइए सारे के सारे प्लीज बॉडी को सबसे पहले आपने देखा था मैंने सर आप कौन ये कौन है आपकी मेरी पत्नी सर अभी थोड़ी देर पहले मैं ऑफिस से आया और मैंने देखा कि उसने इनके सुसाइड करने की वजह क्या हो सकती है कोई प्रॉब्लम कोई टेंशन घर में पता नहीं साहब अभी एक महीने पहले तो हमारी शादी हुई थी अरेंज मैरिज थी देखना घर में कोई सुसाइड नोट मिल जाएगा यहाँ गले पर जख्म के दो दो निशान हैं। ये गले पर जो निशान बना है उससे तो ऐसे लग रहा है कि पहले इन्हें मारा गया है और बाद में ऊपर लटकाया गया है हा 
साहब एक पगली सी लड़की बैठी तो थी मेरे ऑटो में उसके पास भाड़े के पैसे भी नहीं थे ये लड़की थी हाँ साहब यही लड़की थी हमें वहां ले चलो जैसे ऑटो में बैठी थी चलो जल्दी जी सर बैठिए साहब वो लड़की तो मेरे ऑटो में वहां नाके पर बैठी थी लेकिन यहाँ आस पास ऐसा कोई घर बार है नहीं ये पानी की फैक्ट्री है लेकिन ये सालों से बंद पड़ी है तो हो सकता है वो लड़की इधर से आई हो सर लगता है वो जगह मिल गई है जहां पे कीर्ति को रखा गया था सर मैंने पता किया कि फैक्ट्री काफी टाइम से बंद है और यहां पे कोई आता जाता भी नहीं लड़की को किसी जानवर की तरह यहाँ पर बांधा गया था और वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गई जरा देखो आसपास और कुछ मिलता है क्या गायकोड वहां देखो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और अगर उसका एंगल देखो तो उस कैमरा से तो सीधे वो खंबे से बंधी हुई लड़की दिख सकती है एक काम करो पता करो ये कैमरा वर्किंग है क्या और और एक काम करो ये भी पता करो कि यहाँ पर कोई वाईफाई नेटवर्क है क्या और अगर है तो उसका ओनर कौन है इमीजिएट सर हाँ कामड़े बोला सर कुनाल की टीप मिली है उठा लो उसको किडनैप किया उसे गोडाउन में बंद करके रखा और सीसीटीवी फुटेज के वीडियोस देखता था उसके है ना ये बात तूने अपने दोस्तों से भी छुपा के रखी थी बोल सर नहीं सर सर मैं गे हूं सर गे सेक्स वीडियो देखता था लैपटॉप सर बोल बोल गे गे सर कामड़े इसको लेके जाओ और इसका डीएनए टेस्ट करवा जाओ सर मेरे को भी गे सर सर मैं सच बोल रहा हूं सर सर सुनीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले किसी ने उसका गला दबा के उसे मार दिया और फिर उसे लटका दिया उसकी मौत दोपहर तीन और बाज के बीच में हुई है और सर उसके पति के कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन इसके पति को उठा कर लो शादी के बाद एक महीने में ऐसा क्या हो गया कि तुमने अपने बीवी का खून कर दिया ओ, नहीं साहब भी नहीं मार लो तिला अच्छा तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स और तुम्हारी मोबाइल लोकेशन ये बता रही है कि जिस दिन सुनीता का मर्डर हुआ उस दिन तुम काम पर नहीं गए थे तुम दोनों पूरा दिन साथ में थे तुम दोनों साथ बाहर गए तुम दोनों साथ घर आए और फिर तुमने उसका मर्डर कर दिया ओ साहेब हम साथ में नहीं थे मैं सच कह रहा हूँ मैं बस उसका पीछा कर रहा था जल्दी आ गए मैं तो आ गया तुम कहा थी आ, वो मैं अपने फ्रेंड को मिलने गई थी मुझे पता है तुम किस फ्रेंड से मिलने गई थी पीछा किया था मैंने तुम्हारा सब देखा है मैंने देखे आप, आप मुझे गलत मत समझे वो मुझे शादी के पहले से ब्लैकमेल करता आ रहा है मैं सच कह रही हूँ अपना सामान पैक करो और मेरे वापस आने से पहले यहाँ से निकल जाओ रमेश मेरी बात सुनिए मेरी मेरी बात तो सुनिए रमेश मेरी बात मुझे लगा शायद उसने गिल्ट में सुसाइड किया है वो आदमी कौन था जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था 
नहीं साहब ये, ये मुझे पता नहीं बैकवर्ड मैंने बेटा के रखो इसको सर मैंने कुछ नहीं किया आप यकीन कीजिए सर सर है का मजा मुझे रमेश की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था मुझे इस बात का पक्का यकीन था कि रमेश को यह पता चल गया था कि उसकी बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और इसीलिए गुस्से में आकर रमेश ने ही सुनीता का मर्डर कर दिया था दूसरी तरफ कीर्ति की कातिल तो पकड़ी गई थी लेकिन मुझे अभी भी उस आदमी की तलाश थी जिसने उसके साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया था शोभा मैं जल्दी घर नहीं आ सकता प्लीज समझने की कोशिश करो तुम बहुत प्रेशर है रखो अभी फोन सर तो सुनीता के फोन को फॉर्मेट कर दिया गया था लेकिन हमने डेटा रिकवर कर लिया उसे एक नंबर से बार बार कॉल आ रहे थे और उसी नंबर से उसे ये दो वीडियोस भेजे गए ये तो सर सर उस गोडन में जो सीसीटीवी था उसके वाईफाई कनेक्शन से ओनर का नाम और एड्रेस पता चला है ये देखिए इस वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि तू सुनीता का रेप कर रहा है नहीं मैंने रेप नहीं किया है वो खुद चल के मेरे पास आई थी और मेरे साथ सोई थी जब एक औरत के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ कोई मर्द संबंध बनाता है तो उसे रेप कहते हैं और तूने सुनीता का रेप एक बार नहीं कई बार किया और सिर्फ रेप नहीं तूने उसका मर्डर भी किया क्योंकि जिस रात सुनीता का मर्डर हुआ उस रात तेरी मोबाइल की लोकेशन भी वहीं की थी अब देख सब सच सच बताना शुरू कर वरना मैं इतना मारूंगा तुझे कि बाद में तू बोलेगा तो भी मेरे हाथ नहीं रुकेंगे मेरे मोबाइल की शॉप में सुनीता रिचार्ज करवाने के लिए आती थी एक दिन मैंने अमित के मोबाइल में उसका वीडियो देखा सुनीता का बहुत उस वीडियो को मैंने सुनीता को भेजा और कहा कि अगर वो मुझसे मिलने आती है तो मैं उसके सामने ही वो वीडियो डिलीट कर दूंगा आई मैंने मौके का फायदा उठाया और उस रेप का भी वीडियो बनाया और फिर बार बार उसे ब्लैकमेल करता रहा फिर उसको मारा क्यों बोल उसके पति को पता चल गया था मुझे सुनीता ने फोन करके बताया कि अब उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है मुंह बंद रखने को कहा है ना मैंने तुझे तेरी इतनी हिम्मत हो गई है तू पुलिस को मेरा नाम बताएगी छोड़ मुझे अब मैं तुमसे डरने वाली नहीं सबको सारा सच बता दूंगी तुम्हारा निकलो निकलो यहां से निकलो यहां से छोड़ो मुझे प्लीज छोड़ो सुनीता तो पराई थी लेकिन कीर्ति कीर्ति तेरी सगी भतीजी थी उसके साथ भी तूने रेप किया उसको तूने गोडाउन में बंद करके रखा उसे दो महीने तक टॉर्चर करता रहा नहीं नहीं मैंने नहीं किया ऐसा कुछ ये देख ये तेरी मोबाइल लोकेशन और ये उस गोडाउन का वाईफाई जो तेरे नाम पर है अमित के मोबाइल में तुझे सुनीता के साथ साथ कीर्ति का भी वीडियो मिल गया और वो वीडियो देखने के बाद तेरे अंदर का शैतान जाग गया है ना मैंने मैंने अमित अमित को पूछा उसने बताया कि ये कीर्ति का वीडियो है बार बार मना करने के बावजूद वो पराए धर्म के लड़के के साथ मुंह खाला कर रही थी मैं समाज में मुंह कैसे दिखा सकता उसे सजा मिलनी थी सो मैंने सजा दे दी मैंने उसे वहां फैक्ट्री में ले जाकर बंद कर दिया और उसका रेप किया मैं हमेशा घर पे बैठकर उसके वीडियोस देखता था उस दिन वो भागने की कोशिश कर रही थी मैं फटाफट भागा गोडाउन गुड़, की ओर और गोडाउन के नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा कि वो वो रिक्शा पकड़ भाग, भागने की कोशिश कर रही है मैंने उस रिक्शा का पीछा किया तो देखा तो वो किसी घर में घुस गई मुझे नहीं पता था वो किसका घर है मैंने तय किया मैं उधर ही इंतजार करता रहा <laughs> जहां तूने वंदना को देखा और तुझे ऐसे लगा कि कीर्ति ने वंदना को सब कुछ बता दिया है इसलिए तू वंदना को भी मारना चाहता था और इसीलिए तूने रास्ते में वंदना पर अटैक किया था है ना है ना <laughs> साले कीर्ति के माँ बाप ने तुझ पर विश्वास रख के कीर्ति की जिम्मेदारी तुझ पर सौंपी थी लेकिन तू शैतान निकला 
गगन जयेश कुणाल और अमित ने सभ्यता का मुखौटा पहनकर भेड़ियों वाला काम किया तीनों बड़े लड़कों को जेल हो गई और अमित को जुवेनाइल होम भेजा गया वंदना को कीर्ति का मर्डर करने के और संदीप को उसकी लाश छुपाने और पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में सजा हुई और दीपक उसका नाम तो आज भी मेरी जबान पर आता है तो मेरा खून खोल उठता है उसके हाथ कीर्ति और सुनीता की एक वीडियो लगी जिनका इस्तेमाल करके उसने इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी सुनीता को तो उसने जान से मार दिया सुनीता और कीर्ति के साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत था लेकिन अगर वक्त रहते ये दोनों पुलिस कंप्लेंट लिखवाती तो आज शायद ये दोनों जिंदा होते अगर आपके साथ कोई भी अत्याचार हो रहा है तो पुलिस में कंप्लेंट लिखवाइए क्योंकि उस अत्याचार को रोकना उसे दूर करना सिर्फ हमारा काम ही नहीं हमारी जिम्मेदारी हमारा फर्ज है इसलिए प्लीज अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो सीधे पुलिस के पास आए इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूँ दोबारा मिलूंगा तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज